。浩哥，前面就快到我家了。啊，强子，就拿这两箱东西，少不少呀？不少。不管怎么说，这也是你的心意，我妈不介意这些的。我知道，但是这是第一次去你家，就拿这点东西，我感觉有点少。行了，不少了。不过有件事，我得提前跟你说一声。什么事啊？我妈她脾气有点古怪，到我家了，不管她说什么，你依着她说就行。那行。对了，强子，我有什么话说的不对，你呀、啊、一定要给我打圆场，听见没有？哎，我知道，你放心吧。哎，行，走吧。走。家了，我妈再见了，等着咱们吧。哎，妈。哎，孩子、啊，回来了。哎，给你介绍一下，这是我女朋友，叫桃子。桃子是吧？来来来，坐下坐下。行，阿姨。妈，这是她给你买的东西。哎呀，桃子，你看你来就来呗，买什么东西啊？这让你破费了是不是？哎，没事，阿姨，这是应该的。桃子，我听我儿子说你们两个也交往一段时间了，是不是？是啊，阿姨，我和强子交往一年了。妈，我们俩感情特别好。桃子也是一个特别懂事的女孩，这次我带她过来是跟你说一下，我们两个准备结婚了。结婚那是好事呀、啊，妈正想着呢。阿姨，你同意了？同意了，我还早着想让帮我大孙子呢。对了，儿子，咱们家的条件，你给桃子说了没？什么条件？怎么把正事给忘了？那怎么算正事呢？这桃子第一次来咱们家，算了。说什么呢？你不说，我说了啊。别说了。怎么了，阿姨？桃子，哎，阿姨呀、啊，有件事想跟你说。什么事？你说。桃子，你要想和我儿子结婚呀、啊，我们家是有条件的。条件？什么条件？阿姨，强子没告诉我呀。你看看这强子这孩子，我让他告诉你啊，他没好意思跟你说。那你在这等着，我去拿啊。啊，行。桃子，哎，那个。我得提前跟你说一声，等会儿不管我妈提什么条件，你直接答应就行了啊。咱们两个反正都要结婚的。行，我知道了。桃子，哎，阿姨提的条件都在这清单上呢，你看看。哦，行。结婚清单：洗衣机、冰箱、电视、空调、电脑。阿姨，这什么意思啊？这些。都是你们结婚准备的东西，哦，这是给我准备的呀，阿姨，没必要准备那么多、啊。桃子，你误会了，这些东西啊，是你要买的，是你的陪嫁。这，我的陪嫁，阿姨，这也太多了吧？多什么多呀？不多，你看现在结婚这些东西都在有，是不是？阿姨，刚才我看了一下。这啊有二十几件，总共算下来也有十几万，这也太多了呀！怎么，嫌多呀？是啊，阿姨。对了，阿姨，这我陪嫁都那么多，那你们这边给彩礼给多少呀？彩礼啊，桃子，我是这样想的，你看，嗯、呃，我给你彩礼是不是？到结婚那一天还要把彩礼带过来，这多麻烦呀！这彩礼啊就免了。什么？免了？什么意思啊，阿姨？照这么说，你们一分彩礼不出，这还想让我赔那么多嫁妆？你们是不是太过分了？过分什么呀？我告诉你，想和我儿子结婚呀，必须把这些东西给我准备好。这，强子，你倒是说句话呀！我不是都给你说好了，你也答应的，不管提什么条件，你都答应。强子，你也是这个态度吧？这个婚我不结了。这怎么不结了呢？你说什么呢，桃子？我告诉你，虽然我们家的条件不好，可是我儿子长得帅呀，这想追我儿子的大姑娘排成队呢。行，那你们啊就娶别的姑娘吧，我啊不奉陪，我也看不上你呢。妈，行，看不上，强子，咱们两个婚事吹了。吹什么呀，桃子？妈，你看看你，你就不能少说两句吗？说什么呢，儿子？他走了怎么？妈得你找好的呀！找什么好的呀？我们俩都谈这么长时间了，不行我再追上桃子去。儿子，你说什么呢？现在还没结婚呢，他都对我这样，要是结婚了，还不翻天呀？本来人家第一次来咱们家，你拿出这个清单就不合适。妈，那要是为你好呀？行了行了，我不跟你说了。儿子，回来！
，真是气死我了！桃子，桃子，你慢点，等等我。桃子，我妈她就那个脾气，你别给她一般见识呀。你看看你刚才那是什么态度啊？还给我妈顶嘴？怎么，还我顶嘴了？强子，你为什么不早告诉我你家有这个结婚清单啊？我没仔细给你说清楚，但是咱们回来的路上，不是都说好了吗？说好什么呀？刚才的时候，你倒是给我说句话了吗？行了行了，说话别这么冲了。那毕竟啊，是我妈呢，我妈说什么，我肯定得听什么呀。那是你妈，不是我妈，你听，我不听。那咱们俩结婚了，以后不就是咱妈吗？谁说要和你结婚呀？我不和你结婚了。哼，强子，刚才你妈说了，不是有好多大姑娘等着追你的吗？你啊，找他们去啊。那是我妈说的，又不是我说的。我妈毕竟是长辈，刚才。你那样做确实不对，去给我妈说声对不起。我凭什么道歉？你呀、啊，就是个妈宝男，窝囊废！我和你分手！大爷咋了？怎么还分手了呢？你也真是的，我都没生气，你都生气了，怎么办呀？妈，赶紧给我滚！干什么呀你？干什么？就你们这样，还想？跟我妹妹相亲，想什么呢？我告诉你们，我妹妹啊，这辈子就算不嫁人，也不会嫁到你们家。不嫁就不嫁呗，发什么火呀？我们呀、啊，还没相中你妹妹呢。行了，老太婆，就你事多。我告诉你，在这个村里啊，我再看见你们俩，把你们腿给打断。什么人呀？妈，还好意思说呢？要怪就怪你。你说相亲就相亲呗，刚到人家家家里，还没说两句话呢。你就把这个清单拿出来了，你说你拿它干什么？那我这都是为你好呀，我不是怕你上当受骗吗？你是为我好，可是这都几年了，我也相了不少亲，可是哪一家愿意跟我在一起啊？这说明啊，你们的缘分还没到，缘分到了，自然就结婚了。别说了，回家吧，还不够丢人的呢。桃子，呀，桃子，结婚啦！你们谁呀、啊，桃子？他们谁呀、啊？大帅，这是我的前男友和他妈。哦，就是你之前给我提到那个，他们母子俩。对呀、啊，就是他俩。桃子，你怎么都结婚生孩子了呀？对呀、啊，这都几年了，我当然要结婚生孩子了。要不跟你一样打一辈子光棍啊？你说什么呢？说话注意点，穿起大光棍呢？不是，罗志阿姨啊。你放尊重点，他现在啊是我媳妇儿，我总算明白了，桃子跟我说的一点都不错。像你们这种家庭，哪个女孩愿意嫁给你们家？就是，你说什么呢？你算哪根葱啊？我儿子那缘分没到，缘分到了自然会结婚的。行了，你呀、啊、就别找借口了，我看你啊一辈子都找不到儿媳妇儿，这哪有相亲啊？还拿着结婚清单？这不出一分钱，还想着让别人倒贴，你想什么呢？我想，我愿意，关你什么事啊？行了，大帅，别和他们说那么多，咱们走。走。什么人呀？你不嫌丢人呀、啊，妈？你看，像刚刚他说的那样的话，多少人说过咱们了？妈，他们说的有错吗？我看就是你的错。如果当初你不拿结婚清单的话，说不定我跟桃子早就结婚了，我们都有孩子了。那是你自己没本事，怨我妈。我没本事。在家的时候，不是你让我什么都听你的吗？行，既然你都这样说了，那这个结婚清单，我撕了，以后我再也不会听你的，听你的，我让你听，你朋友都找不到，你还干什么呀？这孩子，我活着都是为他好，他还不领情呢。